บัดนี้จะแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งกระทำและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมได้แสดงสติปัฏฐานทั้งสี่เริ่มต้นแต่ประสวดเบื้องต้นมาแล้วอยากได้แสดงต่อไปในสติปัฏฐานทั้งสี่นั้นเราทั้งหลายก็คงจะระลึกกันได้ว่าได้แก่ตั้งสติพิจารณาตามดูตามรู้ตามเห็นกายตั้งสติพิจารณาตามดูตามรู้ตามเห็นเวทนาตั้งสติพิจารณาตามดูตามรู้ตามเห็นจิตตั้งสติพิจารณาตามรู้ตามเห็นธรรมะรวมเป็นสี่ข้อในการปฏิบัติสติปัฏฐานทั้งสี่ข้อนี้บรรพุทธเจ้าตัดสอนให้มีอาตาปีความเพียรสัมปญาโนความรู้ตัวความรู้พร้อมหรือสัมปชัญญะสติมามีสติวินัยโลเกอภิชาโดมนัสังกำจัดความยินดียินร้ายในโลกเสียซึ่งท่านอธิบายว่าคือกำจัดความยินดียินร้ายในกายเวทนาจิตธรรมนั่นเองอันคำมาอาตาปีข้อแรกนั้นแปลว่ามีความเพียรตามความมุ่งหมายแต่ถ้าจะแปลตามศัพท์ก็แปลว่ามีเครื่องเผากิเลสก็คือมีความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลสนั่นเองเพราะการปฏิบัติในสติปัฏฐานทุกข้อนั้นต้องการเผากิเลสทั้งนั้นอันกิเลสนั้นจะเป็นกองโลภก็ตามกองโกรธก็ตามกองหลงก็ตามหรือเรียกชื่ออย่างอื่นว่าตัณหาความดิ้นรนความดิ้นรนทยานอยากเป็นต้นล้วนเป็นเครื่องเผาจิตใจทางนั้นเพราะฉะนั้นถ้าไม่เพียรเผากิเลสเสียกิเลสก็ยอมบังเกิดขึ้นเผาจิตใจของบุคคลนั่นเองเพราะฉะนั้นทางพระพุทธศาสนาจึงสอนให้มีอาตาปะคือความเพียรเผากิเลสเพราะว่ากิเลสนี้เผาได้คือทำลายได้ละได้โดยธรรมปฏิบัติมีการปฏิบัติในสติปัฏฐานเป็นต้นพระพุทธเจ้าจึงได้ประทานธรรมะสำหรับเป็นอุปการะในการปฏิบัติสติปัฏฐานไว้ด้วยเป็นสี่ข้อดังกล่าว
คือมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปญาณะความรู้ตัวหรือสัมปชัญญะมีสติกำจัดความยินดียินร้ายในโลกคือในกายเวทนาจิตธรรมทั้งสี่นิเสียดังนี้ต่อจากนั้นพระพุทธเจ้าก็จะตรัสจำแนกแจกแจงจติปัฏฐานทั้งสี่ข้อนี้ไปทีละข้อตั้งตนแต่ข้อกายตรัสเริ่มข้อกายด้วยอาณาปานสติภาวนาคือการปฏิบัติอบรมสติที่เป็นไปในลมไม่ใจเข้าและออกอันนับว่าเป็นข้อเริ่มต้นโดยได้ตรัสว่าภิกษุเข้าไปสู่ป่าสู่คนไม้สู่เรือนว่างนั่งขัดบันลังคือขัดสมาธิตั้งสติมีหน้าโดยรอบหรือตั้งสติรอบหน้าหายใจเข้าก็มีสติรู้หายใจออกก็มีสติรู้และต่อจากนั้นก็ตรัสวิธีปฏิบัติในอาณาปานสตินี้เป็นสี่ชั้นหรือว่าสี่ข้อชั้นที่หนึ่งหรือข้อที่หนึ่งตรัสสอนว่าภิกษุหรือผู้ปฏิบัติหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าเราหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวก็รู้ว่าเราหายใจออกยาวชั้นที่สองหรือข้อที่สองเขาหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าเราหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นก็รู้ว่าเราหายใจออกสั้นชั้นที่สามหรือข้อที่สามศึกษาคือสำเนียกำหนดว่าเราจะรู้ทั่วถึงกายทั้งหมดให้ใจเข้าศึกษาคือสำเนียกำหนดว่าเราจะรู้จักกายทั้งหมดให้ใจออกชั้นที่สี่หรือข้อที่สี่ศึกษาคือสำเนียกำหนดว่าเราจะระงับกายสังขารเครื่องปรุงกายให้ใจเข้าศึกษาคือสมเด็จกำหนดว่าเราจะระงับกายสังขารเครื่องปรุงกายหายใจออกดังนี้วิธีปฏิบัติในอาณาปานสติทั้งสี่ชั้นนี้พระองค์เจ้าได้ตรัสสอนไว้เองพระองค์จึงทรงเป็นพระปฐมอาจารย์พระอาจารย์องค์แรกที่ได้ตรัสสอนวิธีปฏิบัติในอาณาปานสติไว้ซึ่งเราทั้งหลายควรจะกำหนดจดจำและพิจารณาให้มีความเข้าใจจึงจะได้แสดงไปโดยลำดับทีละข้อก่อนคือชั้นที่หนึ่งหรือข้อที่หนึ่งภิกษุหรือผู้ปฏิบัติทำอาณาปานสติสมาธิเมื่อได้ปฏิบัติตามนิสัตแนะนำไว้ในเบื้องต้นนั้นแล้ว
คือเข้าไปสู่ป่าสู่คนไม้หรือเรือนว่างซึ่งคำว่าเรือนว่างนี้ก็คือว่าสถานที่ที่แม้จะเป็นบ้านเรือนแต่ก็เป็นที่สงบจากเสียงทั้งหลายเป็นต้นเช่นจากเสียงคนที่พูดจากันเอะแม้ว่าการมานั่งปฏิบัติอยู่ในที่นี้ซึ่งอยู่ด้วยกันมากแต่จัดไว้สำหรับอบรมฟังกรรมฐานเนื้อปฏิบัติกรรมฐานจึงสงเคราะห์เข้าในเรือนว่างได้แม้ว่าจะมากคนด้วยกันแต่ก็สงบจากเสียงพูดจากันเป็นต้นเพราะต่างก็มีความสำรวมกายวาจาใจของตนให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อในปัญญาในธรรมอันเป็นหลักสำคัญในการปฏิบัติเพราะฉะนั้นแม้การเข้ามาสู่สถานที่นี้ก็ชื่อว่าเป็นสถานที่อันสมควรและก็นั่งขัดบัลลังก์คือขัดสมาธิหรือว่านั่งพระเพียบตามสะดวกตั้งกายตรงคือไม่พิงและไม่คล้อมกายตั้งกายให้ตรงตั้งสติให้มีหน้าโดยรอบคือรอบหน้าคือให้มีสติสมบูรณ์นั่นเองในการที่จะฟังและในการที่จะปฏิบัติและให้ประกอบด้วยคุณธรรมอันเป็นอุปการะทั้งสี่ประการดังที่กล่าวมาข้างต้นคือมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะความรู้ตัวหรือความรู้พร้อมมีสติกำจัดความยินดียินร้ายในโลกเจาะจงเข้ามาก็คือในกายในเวทนาในจิตในธรรมที่ปฏิบัตินี้เมื่อปฏิบัติดังนี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้พร้อมที่จะทำอาณาปานสติสมาธิภาวนาจึงเริ่มเป็นภูมิสติคือความระลึกรู้ดังกล่าวรอบคอบให้ใจเข้าให้ใจออกจึงเข้าขั้นที่หนึ่งที่ว่าหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าเราหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวก็รู้ว่าเราหายใจออกยาวในตอนนี้ควรทำความเข้าใจประกอบในการปฏิบัติว่าอันลมหายใจเข้าลมหายใจออกนั้นทุกคนต้องหายใจกันอยู่ตลอดเวลาหยุดไม่ได้แต่ปกตินั้นไม่ได้ตั้งสติกำหนดรู้จึงไม่รู้ตัวว่าเราหายใจเข้าเราหายใจออกหากได้ตั้งสติกำหนดเข้ามาดูเข้ามารู้ก็จะรู้สึกในลมหายใจของตนได้อย่างถนัดชัดเจนเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าดึงในยกเป็นกรรมฐานเพราะเป็นกรรมฐานที่ทุกคนสามารถปฏิบัติได้ทุกเวลาที่ต้องการเมื่อเป็นดังนี้จึงสมควรที่จะได้ปฏิบัติในกรรมฐานข้อนี
ในการเริ่มขัดปฏิบัติแต่วันลมหายใจนั้นเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นเพราะเป็นลมแต่ว่าอาจจะรู้ได้โดยสัมผัสคือในการหายใจนั้นลมหายใจก็จะมากระทบเป็นสัมผัสที่เรียมพิปากเบื้องบนหรือปลายหรือปลายกระพุ้งจมูกทุกคนสังเกตรู้สึกได้หายใจเข้าลมหายใจก็จะเข้าไปผ่านเรียมพิปากเบื้องบนหรือปลายกระพุ้งจมูกเข้าไปตามหลักสรีรวิทยาก็แสดงว่าเข้าไปถูกสู่ปอดแต่ตามหลักปฏิบัติทางสมาธินี้ในเบื้องตน้นท่านแสดงไว้กลางกลางว่าให้รู้เบื้องตน้นทำกลางและที่สุดพระอาจารย์จึงมาจับอธิบายสำหรับกำหนดว่าในการหายใจเข้านั้นรายกระพุ้งจมูกหรือลำสีมิปากเบื้องบนเป็นเบื้องตน้นอุระคือสูงอกเป็นทับกลางและนาพีที่ทองขึ้นเมื่อหายใจเข้าเป็นที่สุดส่วนในขณะหายใจออกนั้นนาพีที่ยุบลงเป็นจุดที่หนึ่งหรือเป็นเบื้องตน้นอุระคือสวงอกเป็นจุดที่สองรายกระมุงกระพุ้งจมูกหรือริมฝีปากเบิงบนเป็นจุดที่สามพระอาจารย์ท่านสอนดังนี้เพื่อสะดวกในการกำหนดจิตเพราะฉะนั้นก็ให้ตั้งสติกำหนดลมให้ใจเข้าจุดเบื้องตน้นจุดทำกลางจุดที่สุดและกำหนดลมหายใจออกจุดจุดเบื้องตน้นจุดทำกลางจุดที่สุดให้รู้ทั่วถึงทั้งเข้าและออกและเมื่อได้กำหนดรู้ดังนี้ทั่วถึงแล้วเมื่อจิตรวมเข้ามาจะไม่ทรงจิตทรงสติเข้าออกตามลมนั่งกล่าวก็ได้โดยให้ตั้งสติกำหนดอยู่เพียงจุดเดียวในจุดที่ตนจะกำหนดสัมผัสของลมหายใจเข้าออกได้ชัดเช่นกำหนดที่ปลายกระพุ้งจมูกหรือที่ริมพิปากเบื้องบนตั้งสติกำหนดอยู่ตรงจุดนี้หายใจเข้าก็ให้รู้หายใจออกก็ให้รู้หรือบางคนชอบกำหนดหรือถนัดที่จะกำหนดตรงอุระคือสวงอกกำหนดอยู่เพียงจุดเดียวก็ได้หรือบางคนสะดวกที่จะกำหนดที่นาพีที่พองหรือยุบก็กำหนดอยู่ที่จุดนี้จุดเดียวก็ได้แต่เมื่อมีสติกำหนดอยู่ดังนี้ก็ยอมจะรู้ทั้งสามจุดท่านจึงเปรียบเหมือนอย่างแม่ลูกอ่อนนั่งบนชิงช้าและมีคนแกว่งจิงช้าคนแกว่งจิงช้านั้นก็กำหนดอยู
ที่จริงช้าซึ่งแกว่งไปแกว่งมาในที่จุดใดจุดหนึ่งเพียงจุดเดียวเช่นกำหนดอยู่ที่โคนชิงช้าหรือกำหนดอยู่ที่กลางชิงช้าแม้เช่นนี้ก็จะรู้ทั้งหมดหรือเปรียบเหมือนอย่างคนเลื่อยไม้คนเลื่อยไม้เมื่อเลื่อยไม้ก็กำหนดอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งเช่นกำหนดอยู่ที่ตรงเลื่อยมาสัมผัสกับไม้แต่ไม่ได้กำหนดที่ต้นเลื่อยหรือที่ปลายเลื่อยแม้ดังนี้ก็เลื่อยไม้ได้และก็ยมรู้ทั้งหมดข้อสำคัญนั้นให้คอยตั้งสติกำหนดไม่ให้สติตกไปเมื่อสติตกไปเราต้องนำสติกลับมาตั้งไว้ใหม่ดังนี้และที่เรียกว่ายาวนั้นก็คือหมายความถึงการเวลาที่หายใจกับสถานที่ที่หายใจอันจะเรียกว่าเกี่ยวกับการละการเวลาเกี่ยวกับเทศะที่ที่หายใจดังนี้ก็ได้ที่นับว่าเป็นระยะยาวหากพิจารณาดูแล้วทุกทุกคนนั้นผู้ยังไม่ได้ปฏิบัติทำอาณาปานสติสมาธิภาวนาตกกล่าวเลยว่าการหายใจของตนยาวโดยปกติดังจะเรียกว่าหายใจทั่วท้องคือหายใจเข้าไปถึงท้องที่พองขึ้นออกก็จากท้องที่ยุบลงเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่ายาวโดยปกติเมื่อเป็นดังนี้ก็ให้กำหนดเบื้องต้นทำกลางที่สุดดังกล่าวมาข้างตนจึงจะชื่อว่ามีสติรู้ทั่วถึงและแม้จะทิ้งสสองจุดดังสติกำหนดอยู่เพียงจุดเดียวดังกล่าวเมื่อสติไม่ไปไหนและเป็นสติที่มีหน้ารอบหรือมีหน้าโดยรอบก็ยอมรู้ได้ทั้งหมดทุกจุดเมื่อได้หัดปฏิบัติอยู่ดังนี้นานเข้าบ่อยเข้าชันทะคือความพอใจย่อมเกิดและเมื่อชันทะคือความพอใจเกิดหายใจเข้าหายใจออกก็สุขุมคือละเอียดยิ่งขึ้นจึงหายใจเข้าหายใจออกสุขุมละเอียดยิ่งขึ้นด้วยอำนาจของฉันทะและเมื่อได้ปฏิบัติดังนี้มากขึ้นบ่อยเข้าปราโมทคือความบันเทิงใจก็ยอมเกิดเมื่อปราโมทคือความบันเทิงใจเกิดหายใจเข้าหายใจออกก็ละเอียดยิ่งขึ้นไปอีกยิ่งกว่าที่ละเอียดโดยอำนาจของฉันทะเป็นไปเองและเมื่อหายใจเอาให้ใจออกละเอียดโดยอำนาจของความประโมทมากยิ่งขึ้นจิตก็จะกลับจากลมอัสสาสะปัสสาสะคือจากลมหายใจเข้าลมหายใจออกอุเบกขาคือความเข้าไปเพิ่งเพ่งเฉยอยู่ก็จะตั้งขึ้นมาพระอาจารย์ชั้นเดิมดังจะเรียกว่าทุติยาจารย์อาจารย์ชั้นที่สองดังพระพุทธเจ้าได้อภิบายไว้ดังนี้ต่อไปนี
ขอขอให้ตั้งใจฟังสูตรมีสูตรเนี่ยเมื่อตั้งใจตั้งความสงบสืบต่อไป